Zdravím vás u dalšího videa. Dnes si představíme žhavou novinku od španělské firmy Gamo. Je to nejlevnější PCP, větrovka na našem trhu a model Aero. Tak pojďme na to. Tak já dnes začnu střelbou, jelikož dnes si natačím sám a já jsem většinou ten, co stojí za kamerou a co vida stříhá, takže sám sebe nedokážu natočit v pohybu, doufám, že vám to nebude vadit, ale že jde hlavně o ty informace a o, to, o testování přesnosti. Tak já se hned vrhnu na první střelbu, terč máme na 25 metrech, vyzkoušíme si, jak je vzduchovka přesná. Dnes nepoužívám s koupkem, ale vzal jsem FX radar, takže si změříme její úsilovou rychlost. Tato zbraň samozřejmě není v této cenovce regulovaná, tak uvidíme, jaký má rozptyl a zjistíme reálný výkon. Tak pojďme na to. Tak pojďme se podívat k terčí. Tak tady vidíme výsledek střelby na 25 metrů. 10 rán, vidíte, že soustřel je do 2 cm, takže vzduchovka v této cenové relaci je velmi přesná. Střelí jsme z JSB, mají klasickými 1,03 gramáž. Teď si dáme terč na 50 metrů a vyzkoušíme, jestli si to ještě vzduchovka ustojí. Tak, nyní jsme si rádi trž na 50 metrů, vzduchovka má 22 žalů, takže by si s tím měla poradit, uvidíme, jaký bude soustřel. Tak, teď se nám sice odlepil, ale zásahy určitě uvidíme na jako verese. Pojďme se na to podívat. Tak zde vidíme 10 rán na 50 metrů. Je tady celkem 9 rán, tu jednu jsem úplně strhl, ta dopadla před terč. Takže tady 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vidíte, když to porovnáte na to, že to je rozdíl 25 metrů, ta vzdálenost, to je 25, tohle je 50, tak přesnost opravdu Velmi překvapila, je to větrovka za 6600 korun cca, takže já jsem jako nadmíru spokojen s výsledkem. Tak, viděli jste střelbu na 25 a 50 metrů, chtěl jsem si vzduchovku prvně osahat, zastřílet a divím, co o ní můžu říct. Nyní si ji pojďme v rychlosti popsat. 
Jak vidíte, plastová pažba mají unikátní monoblok, kdy hlaveň je zasazená v, jednom, v jedné části s tělem. Už teď vím, že hodně z vás bude namítat, že je to plastová hračka, ale ta vzduchovka váží 2300 gramů, opravdu lehká. Cenovka je 6490 korun. Je to nejlevnější PCP na trhu a myslím, že v té ceně je nejlépe zpracované také. Pažba je oboustraná, pro praváky i pro leváky, gumová bodka na odstlumení zpětných hrázů. Mají unikátní systém zadního přebíjení. Od toho je také odvozen název Aero, jelikož natahovací páka je ve tvaru šípu. Pojistka nastavitelná, pardon, spouč je nastavitelná, manuální pojistka v lučíku. Vzduchovka přichází s jedním desetiranným zásobníkem. Hlaveň je obalená moderátorem zvuku, takzvaný Whisper Fusion. A na 100% můžu říct, že je to to nejtěžší PCP ve 22 joulech, co existuje už v základu. Opravdu neslyšíte vůbec nic při výstřelu. Kartuše, maximální pracovní tlak je 230 barů. A na těch, v tom výkonu 22 žaulů máte cca 50 až 60 výstřelů. Já při testování jsem měl 57, poté už mi to kleslo do červeného pole. Vzduchovka také dále nabízí 11 mm rybinu pro uchycení puškoledu. Pokud nechcete střílet s puškoledem, jsou zde pevná mířidla. Jsou velmi dobře zpracovaná, světlovodná, hledí je samozřejmě nastavitelné jak výškově, tak stranově. Vzduchovku jsme si taky změřili přes FX rony a na to, že není zbraň regulovaná, tak rozptyl se pohyboval od 204 metrů za sekundu po 211. A pokud se podíváme na energii střely, tak vidíme, že maximum bylo 22,9 J. Takže výrobce určitě nelže a ten výkon ta zbraň opravdu má. Takže zhrnutí. Ještě jednou je to nejlevnější PCP větrovka na trhu. Samozřejmě nemůžete to porovnávat kvalitou zpracování s FX, které stojí 56 tisíc. Je to vzduchovka za 6,5 tisíce, ale i na to, říkám v té cenovce, je opravdu nejlépe zpracovaná. Nejtěžší a střelbu a výsledek přesnost jste viděli sami, takže za mě opravdu spokojenost. Gamo je největší výrobce v Evropě vzduchových zbraní, takže ty zkušenosti dokážou předat do každého výrobku. Já doufám, že se vám video líbilo a budu se těšit u další recenze. Ahoj.